ఎలా ఎలా మీరు అంటే బీజేపీలోకి వెళ్ళాలని మీకు అనిపించింది టీఆర్ఎస్ తర్వాత నాకు అనిపించడు కాదండి నాకు ఫోను రాత్రి పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో పదకొండు అప్పుడు ఫోను నాకు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అర్జెంటుగా అమిత్ షా గారు నిన్ను తీసుకొని రమ్మంటున్నారు అన్న ఆరు గంటలకల్లా మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి రావాలి అని ఫోను అయ్యో ఇప్పుడు పదకొండు బాబు పదకొండున్నర అవుతుంది సార్ మరి టికెట్ ఎట్లా అన్న టికెట్లు కూడా పంపారు అన్నారు నీకు నాకు పంపారు మనం ఆరు గంటల ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలన్న అమిత్ షా గారు పార్టీ ఆఫీసులు వేడి చేస్తున్న అన్నారు అన్నారు మరణీయం ఇదేంది ఇంత సడన్గా అయినా ఇప్పుడు ఇది రాంగ్ స్టెప్ అయిద్దా రైట్ స్టెప్ అయిద్దా నేను ఇప్పుడు బీజేపీలో చేరితే ఎట్లా చేరాలి వద్దా అసలు వద్దనుకున్నా లేండి ఆయకట్టి టీవీ సీరియల్ చేసుకుంటానో బతకొచ్చు నో పాలిటిక్స్ అని డిసైడ్ అయినా నేను డిసైడ్ అయిపోయారు నో పాలిటిక్స్ నా బుద్ధే వద్దు చాలు నన్ను రాజకీయాలకు బలవంతంగా ఏడుస్తుంటే తెచ్చింది కేసీఆర్ గారే సినిమాలకు దూరం చేసింది కేసీఆర్ గారే మళ్ళీ టీడీపీలో నుంచి తెచ్చి నువ్వు రా అని తీసుకుపోయింది కేసీఆర్ గారే గెలిచిన తర్వాత ఒక సీఎం క్యాండిడేట్ని ఒక డిప్యూటీ సీఎంని ఓడగొట్టిన నాకు ఏ పోస్టు కూడా ఇవ్వకుండా నువ్వు అట్టనే ఉండు ఎమ్మెల్యేగా అన్నది కేసీఆర్ గారే నాకు ఈ మాత్రం దారి లేండి సార్ అని నేను సరే సార్ అని లేదనుకోండి ఏదో ఒక పిలుపు పిలిచేవన్నప్పటి నాకు నా అనే వారే ఉన్నారు అనుకోండి నేను నాకేం వద్దు హ్యాపీ అని అన్నాను మంచి పని చేశాడు అసలు చెట్టు కూడా బీకేసి అంటే నేనేం కావాలా అంటే నా నా ఫీలింగు ఇప్పుడు సినిమాలు పోయినాయి రాజకీయంగా ఇప్పుడు టికెట్ లేకుండా అయిపోయింది నేను అడ్డగోలుగా ఫ్రాడ్ చేసి నేను ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ కాలేదు బ్రహ్మాండంగా ఉన్న సంపాదన జడగొట్టుకున్నా సినిమా యాక్టర్ అవ్వటం వల్ల ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసిన నేను అక్కడ ఉద్యోగంలో ఉన్న ఏ ఆర్డీ ఉన్న డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయ్యేవాన్ని ఇప్పటికల్లా అది పోగొట్టుకున్నాను డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయ్యి అంటే కలెక్టర్ అయిందేమో ఇప్పుడు ఎందుకంటే క్వాలిఫైడ్ నేను అటు డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్లు అని సిపిసి సిఆర్పిస్ అన్ని పాస్ అయి ఉన్నా నేను ఏంటి ఇప్పుడు నా లైఫ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోవాలి నా కుటుంబం ఏమైపోవాలి నా కొడుకు నిరుద్యోగి నేను నిరుద్యోగి అని నేను ఆ వారం రోజులు మామూలు థింకింగ్ కాదండి ఒక పక్క మళ్ళీ ఆత్మాభిమానం నన్ను ఎలా కొట్టినట్టు అయిపోయాను నన్ను ఒక్కనే కదా చేసింది ఆ పని నొక్కనే ఫస్ట్ గెలిచిన వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ లిస్టులో మీరే నేను ఒక్కనే అందరికి ఇచ్చేసాడు అందరికి ఇచ్చాడు చాలా ఇక అసలు దాంట్లోంచి మళ్ళీ రారా బీజేపీలో చేయాలంటే ఏం చేయాలని ఆలోచించారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారే నా మీదకి వచ్చాడు అంటే నేను లెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు పడుకుంటే నేను లేవలేను వన్ అవర్ బిఫోర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండాలి అంటే ఐదింటికి ఉండాలి అంటే నేను నాలుగింటికి బయలుదేరాలి నాలుగింటికి బయలుదేరాలి అంటే నేను స్నానం చేయాలి ఇదంతా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్లైట్ నేను స్నానం చేయకుండా ఫ్లైట్ ఎక్కే ప్రశ్న ఉండదండి ఇన్ని ఎన్ని లక్షల సార్లు ఎక్కాను ఫ్లైట్లు కానీ గంటల ప్రకారం ఉదయం పోయి మెడ్రాస్ షూటింగ్ చేసి మళ్ళీ ఫ్లైట్లు వచ్చేసేది కదండి రాత్రి ఏడు షూటింగ్ చేసేది మరి రోజుకి ఐదు ఆరు షూటింగ్లు చేసేది అట్లా నాకు ఇంట్రావర్ గారు గుర్తొచ్చేది ఆ అన్నగారే నన్ను ప్రచారాలకు పంపేది ఎన్టీ రామారావు గారే నన్ను బాబుమోహన్ నువ్వు అక్కడికి పో తమ్ముడు మీరు ఒక్కడికి వెళ్ళండి మీరు వారికి ప్రచారం చేయండి మేము ఇక్కడ చేస్తాం అనేది నన్ను అప్పుడు తెలుగుదేశం బీజేపీ రెండు కండవులు వేసుకునేది ప్రచారం చేసేది బీజేపీ వాళ్ళకు ప్రచారం చేసేది టీడీపీ వాళ్ళకు ప్రచారం చేసేది సినిమా యాక్టర్గా అవును కదా నీ కాంగ్రెస్లోకి పోతే ఒకళ్ళు ఇంటి నవరావు గారు కోపం వస్తుందేమో కానీ చంద్రబాబు చేసిన శిక్ష నాకు వేస్తాడేమో కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబుకి ఆ శిక్ష ఇరవై మూడు సీట్లు ఆ గందరగోళం అసలు అడ్రస్ లేకుండా ఎన్టీ రామారావు గారి శాపమే ఎందుకంటే ఆయనకు అగర్భ శత్రువుడు నామ రూపాయలు లేకుండా చేస్తా కాంగ్రెస్ని అని కాంగ్రెస్ని అసలు అంతం చేస్తాననే పార్టీ పెట్టింది రాజకీయ లైఫ్ని వదులుకొని మన సినీ లైఫ్ని ఒక దేవుడని ప్రేక్షకులతో కొలిపించుకునే ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టడానికి కారణమే కాంగ్రెస్ మీద కోపం అలాంటి కాంగ్రెస్లో కలిపేశాడు అన్న తెలుగుదేశాన్ని ఆగ్రహించి రే అని అక్కడి నుంచి ఒక అరుపరిస్తేనే మొత్తం ఇక్కడ కొలాబ్స్ అయింది చంద్రబాబు కానీ అంటే నా నమ్మకం ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆత్మ ఇక్కడే తిరుగుద్దండి ఆ ఆత్మ క్షోభించే ఇక ఇక పొద్దున్న నా పార్టీ 
బ్రష్ట్ పట్టిపోకూడదు చాలు అనుకున్నాడండి అట్లా నాకు గుర్తొచ్చింది నాకు అరే నా అన్నగారు బీజేపీలో పోతే సంతోషపడతాడు టీడీపీ లేదు కనుక బీజేపీలో పోయింది అనుకుంటాడు వెరీ గుడ్ అని డిసైడ్ అయిపోయి పన్నెండున్నరకు స్నానం చేసి వన్ కెల్లర్ రెడీ ఇక సరే వెళ్ళాను వెళ్ళేసరికి అమిత్ షా గారు ఉన్నారు జాయిన్ చేసుకున్నారు దో స్టేట్స్ మే కామ్ కర్ణ ఆప్క బరమే సునా పచ్చా లీడరే అని అన్నారు చాలా సంతోషం అనిపించింది మళ్ళీ కొంచెం అంటే ఎనర్జీ కూ అంటే డౌన్ అయిపోయి ఎనర్జీ లే లేచిందరో అనుకున్నాను వచ్చానంటే గెలుస్తా అనుకున్నారా బీజేపీ నుంచి మీ నియోజకవర్గం ఆందోళన కాదు కదండి ఎట్లా గెలుస్తాను నా వల్ల బీజేపీ లేదు మళ్ళీ జీరో మళ్ళీ జీరో నేనే లేదు ఇద్దరు ముగ్గురు కార్యకర్తలు నేను లాస్ట్ డే వచ్చి మళ్ళా నామినేషన్ వేసాడు ఎక్కడో అక్కడ సెట్ అయి ఉన్నారు నేను ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు అంటే అసలు నేను నేను నాకు నేను అడిగిన సీటు వరంగల్ ఎంపీ సీట్ అండి ఓకే నేను జాయిన్ అయింది ఎందుకంటే వరంగల్ జిల్లాలో పుట్టాను నేను ఖమ్మం జిల్లాలో పెరిగాను మా నాన్న అక్కడ టీచర్గా పనిచేసినప్పుడు వరంగల్లో ముచ్చన్నపేట అని ఎర్రపల్లి దయాకర్ గారు కాన్స్టెన్స్ ఓకే పాలకుర్తి పాలకుర్తికి దగ్గరలో ఒక విలే ఒక విలేజ్లో మా నాన్న టీచర్గా పనిచేశాడు మూడు నాలుగు చోట్ల కొరివి బొచ్చన్నపేట బలపాల ఈ విలేజ్ కనుక నేను వరంగల్ జిల్లాలో పుట్టానని అందరికీ తెలుసు నేను ఎన్నో సార్లు ఎర్రపల్లి దయాకర్ గారి కోసం ప్రచారానికి వెళ్ళి నేను వరంగల్ జిల్లాలో పుట్టాను ఖమ్మం జిల్లాలో పెరిగాను ఎంపీ అవ్వదన్నారా ఇస్తా నేను నా నా రిక్వెస్ట్ ఎంపీ సీట్ కోసం చేరటం ఓకే లేదు 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 నువ్వు నామినేషన్ వేయాల్సిందని ప్రెషర్ పెట్టారు నన్ను అందుకని నామినేషన్ వేశాను తప్ప గెలుస్తా నేను ఎట్ట అనుకుంటాను నాకు ఒక మనిషి పురుగు లేడని తెలిసి కానీ సరే యూత్ను గీతను కొంత వచ్చారు ఏదో చేశాను మొత్తానికి అసలు ఊరు ఊరు తిరిగి ప్రచారం చేసిన వాడిని నేను కానీ ఏ ఊరు పోయినా అయ్యా ఎందుకు నిలబడ్డు మాకు నేను చూస్తే ఏడిపోస్తుంది మాకు ఇవి రోడ్డు చేస్తేవి ఆ వాటర్ ట్యాంక్ తీస్తేవి ఇగో మాకు సింగూరు నీళ్ళు వ్యవసాయానికి తెస్తేవి ఈసారికి ఏమనుకోవద్దు అని ఇక కొందరైతే ఏడ్చారు నాయకులు కాదు ఓటర్స్ ఇక నాయకుల ఘోష అయితే ఇక నేను చెప్పలేను పాపం కక్కలేక మింగలేక మళ్ళీ వాళ్ళ మీద మొత్తం నిఘ ఒక పక్క హరీష్ రావు నిఘ ఒక పక్క పోలీసు నిఘ ఒక పక్క ఇక అంతా పాపం నేను ఇబ్బంది పెట్టాను అనవసరంగా నన్ను అనవసరంగా పంపారు అని అనుకున్నాను నాకు ఎంపీ టికెట్ రెడీగా ఉంది అనుకున్నాను లాస్ట్ మినిట్ రేపు లే రేపు అనగా బాబు మోహన్ గారి టికెట్ ఫలానా అతనికి ఆ నల్లకొండ అతనికి వరకు ఇచ్చారు డిపాజిట్ రాకుండా అయిపోయింది అసలు నేను గెలిచేవాడిని ఎంపీ ఎవరైతే నేను ఎంపీగా అడగలేదా మరి ఇంత రిక్వెస్ట్ చేసి అంత జరిగింది నేను జాతీయ నాయకుడిని చేయాలనుకున్న మీకు బీజేపీ ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చి ఉండాల్సి ఉండే జాతీయ నాయకుడిని ఎవరు చేయాలనుకుంటారు అంటే మీరు అంటున్నారు కదా అందరు నన్ను జాతీయ నాయకుడు అన్నారని అంటున్నారు అమిత్ షా మిమ్మల్ని పిలిచి మరి పార్టీలో చేర్చుకున్నారు అమిత్ షా గారు కాదు కదా టికెట్లు ఇచ్చేది అంటే హైకమాండ్కి తెలుస్తుంది కదా ఎంపీ అంటే తెలిసేటర్కి టైం అయిపోయింది కదా అప్పుడు మార్చలేరు కదా టికెట్ ఇచ్చినాక తెలిసిందాడా అయ్యయ్యో గెలిచే క్యాండిడేట్ని పోగొట్టుకున్నారని లబలబలో మొత్తుకున్నారు ఢిల్లీలో ఇక్కడ ఫోన్ల మీద ఫోన్లు ఏం చేయలేని పొజిషన్ చాలా తెలివిగా చేశారు లేండి నేను ఎందుకంటే ఒక మూట మళ్ళీ ఇదంతా పెద్ద కథ ఉంది దీనికి అంటే లోకల్ బీజేపీ లీడర్లు ఏమైనా మీ మీద లోకల్ కాదులేండి కొంతమంది ఇక వద్దు సార్ అది ఎందుకంటే నేను నేను గొడవలు పెట్టుకోవడానికి బీజేపీలో అయితే యాక్టివ్గా ఉన్నారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ లీడర్తో అయితే గొడవలు లేవు కదా ఏ నమ్మ అది అదే అనుకున్నా ఓకే అది నువ్వు ఒక అందుకు మంచిదే అనే చిన్నప్పుడు నాంటీల కథ చదువుకున్నా నేను గొడవలు పెట్టుకోవడానికి రాలేదు బీజేపీలోకి ఇక లైఫ్ లాంగ్ బీజేపీలో ఉండిపోదామని వచ్చిన అందులో నా దేవుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇష్టమైన పార్టీ ఉంటారా లైఫ్ లాంగ్ బీజేపీలో రేపు ఏమైతే మనకు తెలుసా సార్ అంతే గ్యారంటీ ఉందా రేపు ఖచ్చితంగా నేను బతుకుతా అని లేదు నా మనసులో ఉంది కానీ మనం కాదుగా డిసైడ్ చేసి చెప్పలేము దేవుడు గాడ్ మ్యాన్ ప్రపోజ్ గాడ్ డిస్పోజ్ ఏ ఉన్నాయి కదా అన్ని సామెతలు